ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ പായസം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പായസം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ചവരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് വെന്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്യാഷ്യൂനട്ടും ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യലൊന്ന് മാറ്റാം ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു പാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഈ പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും പായസം നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അന്നേരം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ കണ്ടൻസുകൾക്കൊന്നും ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഏലയ്ക്കയുടെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്താലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പായസം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവും കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചവരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചവരിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പായസം നല്ലതുപോലെ കുറുകിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ചവരി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നല്ല കുറുകിയ പായസമാണ് ഇനി നമുക്കിതിന് തീയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂനട്ടും റൈസൻസും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയറും ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് 